Я снова рад приветствовать всех постоянных жителей и гостей телевизионной русской улицы. Сегодня мы поздравим с юбилеем доцента Вильнюсского университета, многократного участника нашей передачи Павла Михайловича Лавренца. Узнаем несколько дней назад нынешнему заведующему кафедрой русского языка Вильнюсского университета, доценту и доктору Павлу Лавренцу. Исполнилось 60 лет. С чем мы его искренне поздравляем. О юбиляре с любовью повествует Алла Осовская. Милые дамы, уважаемые господа. Это уже третья лекция у меня за сегодня. Две первых были установлены расписанием в деканате. А эта третья, вероятно, по распоряжению каких-то других земных и небесных, может быть, сил. Начать нужно было бы с того, что во второй половине 80-х годов подающего надежды Павла Лавренца оставили в качестве стажера на кафедре русской литературы. Тема лекции «Габитус и техники вспашки поля науки». Докладчик, доктор гуманитарных наук, доцент, заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павел Лавренец. В аудитории коллеги, друзья, студенты, которым лектор излагает результаты исследования хорошо ему знакомой деятельности Павла Лавренца. Вспашка поля науки началась 28 лет назад с доклада для конференции о связях литовской литературы с другими литературами. Выбор пал на Николая Лескова, который в 1862 году провел в Вильне два с половиной дня. Дальнейшее изучение связи писателя с польской литературой вылилось не только в ряд публикаций, но и в защиту докторской диссертации в МГУ имени Ломоносова. Затем было возвращение малоизвестных забытых имен местных русских литераторов Павла Кукольника, барона фон Роткерха, Александра Жиркевича. Упорно заполняя пробелы в биографиях писателей русской эмиграции, Ученый выяснил, что делали, с кем общались в Литве Мережковский, Гиппиус, Философов, Бальмон, Саша Черный и другие литераторы. Автор монографии о жизненном пути стихотворца из китайца Евгения Шкляра, книги о русской литературе Литвы 19-го, первой половины 20 -го века, а также почти сотни научных статей и других публикаций, один из создателей интернетного журнала «Индоевропейский диктант» и электронной версии журнала «Балтийский архив» подытоживает. Все зависит от габитуса, как набора приобретенных компетенций. Например, русского филолога, живущего в Вильнюсе, не думавшего о том, что он станет русским филологом, поступившего на заочное отделение только потому, что ну, как-то больше на русскую филологию, потому что больше особенно некуда было, но зато владеющего польским и русским, и понимающего, как трудно из Иерусалима, Москвы, Стэнфорда или Тарту добраться до вильнюсских архивов и старых местных газет. Но зато здесь они под рукой. В бегло рассмотренных циклах работ вокруг Лескова, фон Роткерха, Философова и других обнаруживается, кроме того, смиренная готовность тратить время жизни на чтение забытых, полузабытых, очень часто низкопробных текстов и на перелистывание подчас напрасных архивных документов и старых газет. Это очень серьезный ученый, но при этом это очень-очень скромный человек, и эту свою... Скромность он прикрывает таким остроумием, шутками. Это, в общем-то, в нем сочетается такая мацартианская натура, такая худож... художническая, да, и серьезный, серьезнейший исследователь и ученый. Павел Михайлович Лавренец, на мой взгляд, сделал для русской культуры Литвы, возможно, больше, чем мы все вместе взятые. Он собирал по крупицам все эти сведения, и, возможно, это не очень благодарный труд, потому что, как вот он сам говорит, некоторые, некоторые личности, о которых он писал, возможно, ну, казались не слишком значительными в то время. Но теперь, когда мы видим, как много представителей русской культуры прошло через Литву, побывало здесь, полюбило этот край, это впечатляет. Мне очень приятно, что у нас на факультете работают разные представители разных национальных филологий, испанской, английской, немецкой, русской, польской, но они все, я думаю, должны 
работать как мост между литовской культурой и разными этими культурами. Так Павел Лавренец, по-моему, пример этого моста. Я думаю, что эти межнациональные мосты, которые он создает, это очень даже в научном и познавательном аспектах очень-очень важные и поучительные. Родившийся в небольшом городке Эйщичке в 70 километрах от литовской столицы, Павел переехал в Вильнюс вместе с родителями в 12 лет и, как сам говорит, открывал город собственными ногами. Ну а естественным продолжением изучения русской литературы, культуры и печати в Вильнюсе стал и интерес к тому, где жили и работали герои исследований. Но когда еще добавка ко всему... Оказывается, что у этих людей в их текстах художественных, в стихах, в прозе, там упоминаются какие-то вильянские здания, улицы. И так, ну, видишь перед собой, что это формируется образ Вильнюса в русской литературе. Вот из этих, из этих там отдельных деталей разных, разных поэтов и прозаиков, драматургов. Вот это было интересно. В итоге доцент кафедры русской филологии стал не только рассказывать о Вильнюсе на перекрестке культур студентам, но и показывать его своим друзьям и коллегам из других стран. Исследования Павла Лавренца, одного из основателей и руководителей созданного в 1988 году Русского культурного центра, мотивированы не только академическим интересом. Казалось, что в конце 80-х, в начале 90-х годов русское население Балтийских стран и Литвы был, ну, в какой-то растерянности пребывала и чувствовала, ощущала такую потребность ну, в какой-то опоре под ногами, такой культурно-исторической опоре на какую-то собственную традицию в Литве. С 1992 по 1999 год Павел Лавренец руководил Русским культурным центром. Несколько лет возглавлял Совет национальных общин при Департаменте национальных меньшинств. И сегодня он наведывается в РКЦ, где всегда можно увидеть интересные художественные выставки, обсудить насущные проблемы с нынешним и прошлыми его руководителями, поделиться своим опытом руководства организации в пору, когда она участвовала в государственном строительстве. По моему представлению, нормальная русская культура в Литве может развиваться в условиях независимого государства. Не в условиях вот какой-то там такой, ну вот, как бы мы там ее не формулировали, да, там, какой-то провинции, которая зависит от центра, да, или какой-то там колонии, значит, оккупированной не своей армией и так дальше. Поэтому как-то ну, мне так виделось, что там взаимосвязанные вещи. Это, с одной стороны, поддержать движение Литвы к независимости, и, с другой стороны, приложить усилия к тому, чтобы в этой новой независимой Литве были возможности для существования русской культуры, в том числе. Да? Это времена вот Сайвдиса, да, когда когда в политику и в том числе и государственной деятельностью занялись люди, которые вообще-то никогда до этого этим не занимались. Поэты, философы, филологи, да, ну такое вот время было. И я думаю, что это вот радикальное отличие от теперешнего. Тогда, вспоминает Павел, РКЦ был партнером государства в разработке законов о гражданстве, государственном языке, национальных меньшинствах. Чиновники интересовались мнением этой организации о подлежащих охране объектах русского культурного материального наследия. Сюда приходили литовские интеллектуалы и политики, чтобы узнать, чем дышит, если не вся русская общественность страны, то хотя бы ее сегмент. Сюда приводили представители иностранных государств и международных организаций, которые интересовались, как на самом деле обстоят дела, а не по рапортам Департамента национальных меньшинств или соответствующего комитета Сейма. И даже тогда, по словам бывшего руководителя РКЦ и его повседневной заботой, был поиск средств на содержание помещения в центре старого города. У вот такой значит, общественной организации, в которой состоят участниками преподаватели, какие-то ученые, актеры, журналисты тоже не самыми высокими заработками, там на членские взносы там много, много не наработаешь. Да? И иногда у меня закрадывалась такая крамольная мысль, что они отдать ли не вернут ли это помещение городу. Но приходили, значит, опять такие там вот, гости, участники вот этих дискуссий, говорили, сохраните вот во что бы то ни стало, потому что в Вильнюсе больше некуда обойти будет. Поговорить с умными людьми, встретиться и так дальше. Изменилось государство, изменилось вот как-то, я бы назвал это таким реваншем чиновников. Им мы не нужны. 
Им не нужны вот другие какие-то страны, которые чего-то хотят там и, и так дальше. И то, что, то, что в очередной раз возник, возникла эта проблема с, с продлением аренды этого помещения, и речь идет уже не о какой-то льготной и так дальше, но вот за полную цену. А как может э, неправительственная, некоммерческая организация платить, э, платить за метры ту же цену, как и коммерческое предприятие? Да? Но это у меня с трудом в голове это укладывается. Это очень напоминает, начинает мне напоминать э, вот позднее советское время. Вот государство само по себе, отдельно от людей, и люди вот как-то сами по себе. В ответ на вопрос, какой же должна быть русская культура в Литве, многолетний ее исследователь и создатель в качестве примера приводит одного из кумиров своей молодости, джазового музыканта с мировым именем Владимира Тарасова, чью книгу воспоминаний ему довелось редактировать. Она должна быть ну, то есть не, не провинциальной. Ну вот, ну вот когда ты, ну, ну тоже у нас же не повернется язык сказать, что вот Лев Корсавин это представитель русской культуры Литвы, но он, потому что он такое явление европейского, по крайней мере, масштаба, так же, как Добужинский, да, вот, так же, как Тарасов, да, вот такой, э, или Чекасин, да, вот такие ну, мирового уровня э, творцы, да, там не, не только музыканты, особенно Тарасов. Но вот я так э, думаю, что претендовать нужно, амбиции нужно иметь такие. Ну а вопрос, что значит быть русским Литвы, ученый формулирует для себя как научную задачу. История Вильнюса, культура Вильнюса, да, без русского компонента была бы неполной. История литературы русского зарубежья, без этого фрагмента вот этих русской печати, меньшинственной печати, мигрантской, каких-то деятелей в Каунасе и Вильнюсе межвоенном, была бы неполной. Так вот, я так думаю, что и э, надо претендовать, надо быть э, таким вот необходимым элементом ну вот, в научной жизни, ну такой глобальной, да, нужно, нужно понимать свое место в академическом сообществе, да, ну, которое оказалось бы пустым, если бы ты его не занял. И точно так же и в этой э, в общественной, общественно-политической жизни Литвы, ну надо... Но надо понимать, что без тебя это будет что-то другое, да, уж без тебя.